പിന്നെ അത് രണ്ട് മീറ്ററിന്റെ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മീറ്റർ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തുണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എ ലൈൻ കുർത്തയാണ് സൈഡ് സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ ഒരു എ ലൈൻ കുർത്തയാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ തന്നെ വിഷാമന്റിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മേലെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡ് ഷെയ്പ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷോൾഡറും നെക്കും ഒക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നെക്ക് ൻ്റെ മെഷർമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡറിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് കഴുത്തിറക്കം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്കൊരു ലൈൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആം പിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ വരുന്നത് വരെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് കൈക്കുഴി വര വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇടുക അതാണ് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് അതിനുശേഷം അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴുത്തിറക്കമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മളൊരു നാ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിറക്കം ബാക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് കഴുത്തിറക്കം ഇന്നും കാണാം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മേളിൽ നിന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പ് ആവും ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് നെക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കറുവ് അരച്ചു കൊടുക്കുക കൈക്കുഴിക്ക് വേണ്ടിയാണത് ആ കറുവ് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ നെക്ക് വരച്ചില്ലേ അവിടെയും ഒരു റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കറുവ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് നെക്ക് സിമ്പിൾ നെക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വരച്ച ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കറുവൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാറിപ്പോരുത് എന്നാൽ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ആ ഒരു പീസ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനൊരു ടെൻ ഇഞ്ച് അവിടെ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹാഫ് സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് മതി പിന്നെ സെവൻ എടുത്തത് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് കൈയുടെ വണ്ണവും എടുത്തു സെവൻ ഇഞ്ച് തന്നെ അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇത് ഹാഫ് സ്ലീവാണ് ഇപ്പം ഇത്ര മതിയാവും തുണി നാലായിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്കി അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കഴുത്തിനടിയിൽ നെക്കിനടിയിൽ വെച്ച് മറിച്ചടിക്കാനാണ് ഇത് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ടോപ്പിന് നല്ല വശവും 
ആ ക്ലോത്തും ഇതേ നല്ല വശവും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു പിന്നോ മറ്റോ വെച്ച് ഇതൊന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യുക കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കറക്റ്റായി മെല്ലെ പിടിച്ച് വെച്ച് കേവായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ച് പോവുക ഇതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്കിൻ്റെ തന്നെ ആ ആ വശം തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ബലത്തിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് അടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം അത് പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് കറക്റ്റ് കർവായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മെല്ലെ കൊണ്ടുവരിക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡറാണ് അടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവ് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ലീവ് കറക്റ്റ് നല്ല വശം രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച ശേഷം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം സ്ലീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് വരെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണവർക്ക് സ്ലീവ് എന്നാലും മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ലീവ് രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ അറ്റം മടക്കി അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് മടക്കി വീണ്ടും ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റീ സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൈഡ് ടോപ്പിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട ശേഷം ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണ് അനുസരിച്ച് സൈഡ് അടിച്ചെടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് എൻഡ് വരെ അടിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ അത് സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പാണല്ലോ രണ്ട് സൈഡും അടിക്കാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഭാഗം മടക്കി അടിക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ലീവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് മടക്കിയതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടോപ്പ് കഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവര